നമസ്കാരം ഏറെ വിവാദമായ കണ്ണൂർ മൊറാളയിലെ വൈദേകം റിസോർട്ട് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനറും സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ ഇ പി ജയരാജന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും മകനും ഷെയർ ഉള്ള സ്ഥാപനം ഷെയർ എന്നതിനപ്പുറം ഇരുവരും ചേർന്ന് ഭരണം നടത്തുന്ന റിസോർട്ട് വിവാദങ്ങൾ ഉയർന്നതോടെ തങ്ങളെല്ലാം ഒഴിയുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മാധ്യമങ്ങളുടെയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും കണ്ണിൽ പൊടിയിട്ട കുടുംബം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടു റിസോർട്ട് നടത്തിപ്പിൻ്റെ പൂർണ്ണ ചുമതല മറ്റൊരു കമ്പനിക്ക് കൈമാറുന്നതായിരുന്നു ആ കരാർ കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള നിരാമയ റിട്രീറ്റ് കമ്പനിക്കാണ് നടത്തിപ്പ് കൈമാറിയത് റിസോർട്ടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം കൈമാറിയിട്ടില്ലെന്നും താൽക്കാലികമായി നടത്തിപ്പ് ചുമതല മാത്രമാണ് കൈമാറിയതെന്നും നടത്തിപ്പ് തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ കരാർ റദ്ദാക്കുമെന്നുമാണ് ഇ പിയുടെ ഭാര്യ പി കെ ഇന്ദിരയുടെ മറുപടി അവിടെയും സംശയങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട് റിസോർട്ട് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്ന് നേരത്തെ വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നെങ്കിലും ഇക്കാര്യം പി കെ ഇന്ദിര നിഷേധിച്ചിരുന്നു ഓഹരി വിൽക്കുന്നുവെന്ന ഇ പിയുടെ കുടുംബം നേരത്തെ അറിയിച്ചെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള സങ്കീർണതകൾ കാരണമാണ് നടത്തിപ്പിന് കരാർ നൽകിയത് എന്നാണ് വിശദീകരണം കഴിഞ്ഞ ആറു മാസമായി ഇരു കമ്പനികളും തമ്മിൽ ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നുവെന്നാണ് സൂചനകൾ പുറത്തു വരുന്നത് എന്നാൽ സംശയങ്ങൾ ഇതാണ് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് കരാർ ഒപ്പുവെച്ചത് എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നേരത്തെ ഉയർന്നു വന്ന ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോഴും ബാക്കിയാവുകയാണ് ഷെയർ ഹോൾഡർ ആവാനുള്ള പണം എങ്ങനെ ലഭിച്ചു പുതിയ കരാർ കമ്പനിക്ക് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് റിസോർട്ട് കൈമാറിയത് വിവാദങ്ങളിൽ നിന്ന് തലയൂരാൻ നടത്തിപ്പ് കൈമാറലോ പോം വഴി ഈ വിഷയമാണ് ക്വസ്റ്റൻ അവർ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അതിഥികളായി എൽ ഡി എഫ് നേതാവ് എൽ ആർ വിനയചന്ദ്രൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വസന്ത് തെങ്ങുംപള്ളി എന്നിവരാണ് ചേരുന്നത് ആദ്യം വസന്തിലേക്ക ശ്രീ വസന്ത സി പി എമ്മിനുള്ളിൽ തന്നെ വലിയ വിവാദമായ ഒരു റിസോർട്ട് ആ റിസോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൽ ഡി എഫ് കൺവീനറും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ ഇ പി ജയരാജന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും മകനും ഷെയർ ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം പുറത്തു വരുന്നു ആ പുറത്തു വന്നതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ തങ്ങളിതാ ഇതെല്ലാം കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് വിൽക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് വാദിക്കുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഒടുവിൽ ഒരു വിവാദമായതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ ബി ജെ പി നേതാവും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവും അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി കൂടിയായ ഒരാളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളൊരു കമ്പനി ഈ റിസോർട്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്നു ഇവിടെ എന്താണ് വായിച്ചെടുക്കേണ്ടത് വിവാദമുണ്ടാകുമ്പോൾ വിവാദമാവുമ്പോൾ ബി ജെ പിയും സി പി എമ്മും എല്ലാം ഒന്നിക്കുന്നു എന്നാണോ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയമില്ല കൃത്യമായ ബിസിനസ് മാത്രമാണോ വസന്ത ദയവായി ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത ശേഷം സംസാരിക്കുക സരീഷ് ഈ വൈദേഹം റിസോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന കാലഘട്ടം തൊട്ട് സി പി എമ്മുമായി ബന്ധമുള്ള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് പോലും അതിനെതിരായിരുന്നു അവര് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അതോറിറ്റി ആണ് ഒരു ഓർഗൺ ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരാണ് എന്ന് കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി വൈദേഹം റിസോർട്ടിന് വളരെ കൃത്യമായി എതിരായിരുന്നു അവർ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് സമരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് അത് ജയരാജന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാത്രം സംസ്ഥാന മാധ്യമങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ വിഷയം ഒതുങ്ങി പോവുകയും ചെയ്തു എല്ലാ നിയമങ്ങളെയും കാട്ടിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാ അനുമതികളും കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് യാതൊരു അനുമതിയും എടുക്കാതെ എൻവയോൺമെന്റൽ ടെററിസം എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിൽ പരിസ്ഥിതിയെ തകർക്കുന്ന രീതിയിൽ കുന്നും മലകളും ഇടിച്ചു നിരത്തിയാണ് ഈ വൈദേഹം അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് തന്നെ ഏത് നഗരസഭയാണെന്ന് സരീഷിന് പേര് പറഞ്ഞാലറിയാം ആന്തൂർ നഗരസഭ ആന്തൂർ നഗരസഭയ്ക്ക് കീഴിലാണ് ഈ വൈദേഹം വരുന്നത് ആന്തൂർ നഗരസഭ ഏതാണ് എന്ന് സരീഷിന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം അടുപ്പിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പേരാണ് ആന്തൂർ നഗരസഭ എന്നത് ആന്തൂർ നഗരസഭയിൽ ആന്തൂർ സാജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട വ്യവസായി തന്റെ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ പൈസയുമായി നാട്ടിൽ വന്ന് നാട്ടിൽ പത്ത് പേർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ തനിക്കും ഒരു വരുമാന മാർഗമാവും എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു കൺവെൻഷൻ സെന്റർ രൂപീകരിച്ചു അതിനെല്ലാ നിയമപരമായ എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ടായിട്ടും ഒന്നൊന്നര വർഷം ആ പാവട്ടെ ആന്തൂർ നഗരസഭയിലൂടെ
ആന്തൂർ സാജൻ എന്ന് പറയുന്ന പാവപ്പെട്ട ഒരു 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 പ്രവാസി തന്റെ ജീവിതം കരുപിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നാട്ടിൽ വന്ന് ഒരു പെർമിഷന് വേണ്ടി ഒന്നര വർഷം കയറി ഇറങ്ങി നടന്നിട്ടും ഒരു പെർമിഷൻ കൊടുക്കു കൊടുത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അയാളെ ആട്ടി ഇറക്കി വിട്ട അതേ ആന്തൂർ നഗരസഭയാണ് ജയരാജൻ ഇന്ന് അപേക്ഷിക്കാൻ വന്നാൽ ഇന്നലെ ആ പേപ്പറിലെല്ലാം ഒപ്പിട്ട് വെച്ചത് ഇന്നാണ് ജയരാജൻ അപേക്ഷിക്കാൻ വരുന്നത് ഒരു കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപേക്ഷിക്കാൻ വരുന്നത് എന്നറിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ ആ പേപ്പറുകളിൽ ഒപ്പിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ആന്തൂർ നഗര നഗരസഭ എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഈ പറയുന്ന വൈദേഹം റിസോർട്ട് അവിടെ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാ ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം സരീഷ് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ ഇത് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പോളി പ്യുവാർലി ബിസിനസ് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ഒരു ബിസിനസ്മാന് മറ്റൊരു ബിസിനസ്മാന് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഇവർ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ച ചില കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവർ പുറകോട്ട് പോകേണ്ട വരും സി പി എം പുറകോട്ട് വിട്ട് വരും ഒന്ന് എന്റെ നാട് കോട്ടയത്ത് കോട്ടയത്ത് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹവും ഒക്കെ ഈയിടയ്ക്ക് ആഘോഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞോളൂ ആ വൈക്കത്തിന്റെ ഭാഗത്താണ് ഈ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ ഒരു റിസോർട്ട് ഒരു ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം മുമ്പ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഈ റിസോർട്ട് വരുന്ന കാലത്ത് ആ റിസോർട്ടിനെതിരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമരം നടത്തിയത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നത് കല്ലെറിഞ്ഞത് കൊടി കൊണ്ടുപോയി നാട്ടിയത് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരനെ വഴിയിലിട്ട് അടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രസംഗിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിങ്കൊടി കാണിക്കാൻ നടന്നത് ഒക്കെ സ്ഥലത്തെ ഡി വൈ എഫ് ആണ് ഒക്കെ സ്ഥലത്തെ സി പി എമ്മിന്റെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞുവിട്ട സി പി എമ്മിന്റെ ഗുണ്ടാ പ്രവർത്തകരാണ് അപ്പോ കോട്ടയത്ത് വൈക്കത്ത് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരന്റെ റിസോർട്ട് വരുന്നതിനെ എതിർക്കുന്ന സി പി എം കണ്ണൂരിൽ ആന്തൂരിൽ ഈ പറയുന്ന റിസോർട്ട് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല രണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ കേരളത്തിൽ നടന്നൊരു സമരം ഏഷ്യാനെതിരെയാണ് ആ ഏഷ്യാൻ ന്യൂസിലെ വിനു വി ജോണിനെതിരെ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഏഷ്യാൻ ന്യൂസിനെ എതിരെ സമരം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സമയത്ത് സൈബർ സഹാക്കളും ബാക്കിയുള്ളവരും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ബി ജെ പി ആൻഡ് ഏറ്റവും വലിയ ഷെയർ ഹോൾഡർ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരനാണ് എന്നാണ് അപ്പോ ഏഷ്യാൻ ന്യൂസിന്റെ കാര്യത്തിൽ കാണുന്ന രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരനിലെ കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി കേന്ദ്രമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരനുള്ള ഫാസിസ്റ്റ് മുഖം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കോട്ടയത്ത് വൈക്കത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു റിസോർട്ടുമായി കടന്നു വരുമ്പോൾ അയാളിൽ കാണുന്ന ഭൂഷ സ്വഭാവം ആന്തൂരിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സി പി എമ്മിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് ഏറ്റവും ആശ്ചര്യമുണ്ടാവുന്നത് മൂന്ന് ഈ റിസോർട്ട് ഈ വൈദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കെട്ടി ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റിസോർട്ട് മാത്രമല്ല അതൊരു ആയുർവേദിക് ഹിൽ പാലസ് പോലെ ഒരു ഹെറിറ്റേജ് പാലസ് പോലെയുള്ള വലിയ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉള്ള ഒരു 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 സംവിധാനമാണ് അത് ആർക്ക് വിൽക്കാൻ വെക്കാ വെച്ചാലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് നല്ല വിലയ്ക്ക് തന്നെ വിറ്റുപോകും ഒരു സംശയം വേണ്ട അത് ലേലത്തിൽ ഓൺലൈൻ ഓപ്ഷൻ ഇട്ടാൽ പോലും ജയരാജൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയൊരു എമൗണ്ടിൽ അത് എടുത്തു പോകും എന്നതിൽ സംശയമൊന്നും വേണ്ട കാര്യം എല്ലാ നിയമങ്ങളും അട്ടി അട്ടിമറിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ആ റിസോർട്ടിന് അവിടെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നിട്ടും അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു യാതൊരുവിധ വഴിയിലേക്കും പോയാതെ അങ്ങനെ നോക്കാതെ കൃത്യമായി കേന്ദ്ര ബി ജെ പിയുടെ നേതാവിന് കൃത്യമായി ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരന് ഇവർ തന്നെ ഫാസിസ്റ്റ് മുഖം എന്ന് പറയുന്ന ഇവർ തന്നെ ഭൂഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരന് കൊടുത്തതിന് പിന്നിലെ മനോവ്യത എന്താണ് എന്നുള്ളത് അറിയേണ്ടി വരില്ലേ അപ്പോ ഈ സി പി എം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നത്തിൽപ്പെട്ടാൽ കുടകര കുഴപ്പക്കേസിൽ ബി ജെ പി പ്രശ്നത്തിൽ പെടുമ്പോൾ സഹായത്തിന് കേരള പോലീസും കേരള ക്രൈം ബ്രാഞ്ചും ഒക്കെ എത്തുന്നത് പോലെ ലാവ്ലിൻ കേസിൽ സി പി എം അപകടത്തിൽപ്പെടുമ്പോൾ സഹായത്തിന് സി ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം എത്തുന്നത് പോലെ സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് സി പി എമ്മിലെ ഇന്നത്തെ പിണറായി പക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് രണ്ടു പക്ഷം ഉണ്ട് അതിന് സംശയമൊന്നും വേണ്ട പിണറായി പക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ച് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് ശേഷം പിണറായി കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടിയിലെ രണ്ടാമൻ കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയിലെ രണ്ടാമൻ അങ്ങനെയുള്ള ശ്രീ ജയരാജന്റെ ജയരാജന് ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ പെടുമ്പോൾ അയാളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി കേന്ദ്രമന്ത്രി തന്റെ ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിൽ വന്നിറങ്ങുന്ന രീതിയിൽ വന്നിറങ്ങി ഈ റിസോർട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് അയാളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രയാസം മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പിന്നി
ബി ജെ പി നേതാവിന്റെ ചാനലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏഷ്യാനെറ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് കല്ല് വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഡി വൈ എഫ് ഐ കാർ എസ് എഫ് ഐ കാർ വീണ്ടും എന്റെ പിഴ എന്റെ പിഴ എന്റെ വലിയ പിഴ എന്ന് ഏറ്റുപറയേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ സംഭവ വികാസത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഒരു ഒരു ഔട്ട്കം എന്നുള്ളതാണ് ശരി ശ്രീ എൽ ആർ വിനയേന്ദ്രൻ ഒരു ഭാഗത്ത് വലിയ വിവാദങ്ങൾ മറുഭാഗത്ത് കൃത്യമായ ഒരു കച്ചവടം ഇവിടെ സംശയങ്ങൾ ഉയരുന്നത് അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് കാരണം സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു മുതിർന്ന നേതാവിൻ്റെ ഭാര്യയും മകനും ഒരു റിസോർട്ട് വ്യാപാരം ആരംഭിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അവർക്കുണ്ട് അതിലൊന്നും പൊതുവായി തെറ്റില്ല പക്ഷേ സി പി എമ്മായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ ചില വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പണസമ്പാദനം ഒരു മാർഗമായി കാണാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുമെങ്കിൽ പോലും ഈ കാലത്ത് കാലഘട്ടം മാറിയിരിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരണം പക്ഷേ ആ വിവാദമുണ്ടായപ്പോൾ ഏറ്റെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ ഷെയർ വിൽക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഏറ്റെടുത്ത കരാർ കമ്പനിയാണ് ഏറ്റവും നിർണായകമാവുന്നത് അത് ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു കമ്പനി അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃത്യമായൊരു രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ എന്നൊരാൾ സംശയിച്ചാൽ എങ്ങനെ അതിനെ കുറ്റം പറയാനാവും ശ്രീ എൽ ആർ വിനയേന്ദ്രൻ വ്യക്തമല്ല ഒരുപക്ഷെ നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും അങ്ങയുടെ ചോദ്യം വ്യക്തമായില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ കോൺഗ്രസിന്റെ വക്താവാണ് എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ചതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയ ആരോപണമല്ല ഇവിടെ ബി ജെ പിയുമായി എന്തൊക്കെയോ നീക്കുപോക്കുകൾ വിശിഷ്യ സി പി ഐ എം നടത്തുന്നു എന്ന ഒരു ഇവരുടെ ഒരു ആരോപണം അത് എത്രയോ കാലമായി നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ നിരവധി തവണ അത് മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് അവരെ രാഷ്ട്രീയം നിരീക്ഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കേരള രാഷ്ട്രീയം നോക്കിക്കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഠിതാവ് കേരള രാഷ്ട്രീയം പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പോലും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നീക്കുപോക്ക് രാഷ്ട്രീയം കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ വസ്തുതകൾ നിരത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വന്ന വോട്ടിംഗ് പാറ്റേണൊക്കെ വെച്ചാണ് ആ വോട്ടിംഗ് പാറ്റേൺ അവർ പറയുന്നതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇത്രയുമധികം ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി കോൺഗ്രസിൻ്റെ എം പിമാർ കേന്ദ്രത്തിലെത്തില്ലായിരുന്നു അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം വിവാദമായ വൈദികം റെസ്റ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോറി റിസോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ അവരവരുടെ ഷെയർ പിൻവലിക്കുന്നതായി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാർക്ക് നൽകുന്നതായിട്ടൊക്കെ വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു അതിനവർ പറയുന്നുള്ള ഒരു അവർ പറയുന്നൊരു ന്യായീകരണമുണ്ട് കാര്യം ഇ പി ജയരാജൻ എന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിന് കളങ്കമുണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിക്ക് ഭീഷണിയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കളങ്കമുണ്ടാക്കുന്ന ഭീഷണി എന്നതിലുപരി കളങ്കമുണ്ടാക്കുന്ന യാതൊരു നടപടിക്കും തങ്ങൾ തയ്യാറല്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ആ കാര്യത്തിൽ തന്നെ എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ശ്രീ ഇ പി ജയരാജൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സംരംഭകം ഒരു സംരംഭകം ഒരു സംരംഭം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സംരംഭകത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംരംഭമാണ് എന്ന് കണ്ട് ഞങ്ങൾ സഹകരിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ അന്ന് എന്നോട് ശ്രീ സരീഷ് അന്ന് രണ്ട് ദിവസവും ഈ വിവാദങ്ങളുണ്ടായ രണ്ട് ചർച്ചകളിലും ശ്രീ സരീഷിനെ വിളിച്ചതാണ് അന്ന് പറഞ്ഞ ബി ജെ പിയുടെ വക്താക്കൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ അഴിമതി നടന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ സ്വജന പക്ഷപാതം നടത്തി എന്ന തരത്തിൽ അതായത് ശ്രീ ഇ പി മന്ത്രിയായിരുന്ന കാര്യം വരെ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നെന്താണ് അവർ ഇത് പറയാൻ പോകുന്നത് 
ഇവിടെ പ്രകൃതി സ്നേഹം ഇന്ന് ഇവിടെ പോയി എന്ന ചോദ്യമുണ്ട് അത് അന്നത്തെ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രീ സരീഷ് അന്ന് ബി ജെ പിയുടെ വക്താക്കൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തോൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സ്വജനപക്ഷപാതം എന്നത് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭാ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വപന സ്വജനപക്ഷപാതം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേൽ വേറെ ഒരു ആരോപണം ഉണ്ടായി കോടതി എന്താണ് എന്ത് എന്ത് അർത്ഥത്തിലാണ് എന്ന് കോടതി ചോദിച്ച് ആ കേസ് തള്ളിക്കളഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആരോപണം കൊണ്ടുവന്നു ഇനി പ്രകൃതി സ്നേഹം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ എൻ്റെ സ്നേഹിതനും ആ പ്രകൃതി സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഈ ആ നഗരസഭ ആന്തൂർ നഗരസഭ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് ന്യായമായ കാര്യങ്ങൾ ആ നീതിപൂർവവും ന്യായ അല്ലെങ്കിൽ ന്യായവും നീതിപൂർവവുമായി എവിടെ നിന്നെല്ലാം ഏതെല്ലാം രീതിയിലുള്ള അനുമതി വാങ്ങണമോ അതെല്ലാം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന് അനുവാദം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരന്വേഷണത്തെയും ഭയമില്ല സുതാര്യമായിട്ടാണ് ഈ നഗരസഭ ഈ റിസോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ആയുർവേദ റിസോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നീതിപൂർവമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സുതാര്യമായിട്ടാണ് വളരെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമായി നഗരസഭ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വക്താവ് വളരെയധികം ആരോപണങ്ങളാണ് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത് ഇനി നികുതി അടയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും സത്യസന്ധമായ രീതിയിൽ നികുതി അടയ്ക്കുകയും അതിന് അടിവരയിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഇതുവരെയുള്ള ആന്തൂർ നഗരസഭയിലെ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളെ എടുത്താൽ കൃത്യമായി നികുതി അടയ്ക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് എന്നും അവർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടുത്തെ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷൻ പറയുന്ന ചെയർമാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണ്ടേ ഇത് നൽകിയതാരാണ് സി പി എം ഭരിക്കുന്ന ഒരു നഗരസഭ ആ നഗരസഭയിൽ നേരത്തെ അവിടെ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷയായിരുന്ന ആരാണ് നിലവിലെ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ മുൻ മന്ത്രിയുടെ ഭാര്യ ഇപ്പോൾ അന്ന് ഒരു കമ്പി വെച്ചില്ല ബാത്റൂമിൽ രണ്ട് ടോയ്ലറ്റുകൾ കുറഞ്ഞു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു പ്രവാസിയായ ഒരു ഒരാൾക്ക് അയാളെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട അതേ നഗരസഭയിൽ ഇത്രയും വലിയ ആഡംബര റിസോർട്ട് അതും ഒരു മലയ്ക്ക് താഴെ മണ്ണിടിച്ച് നികത്തി കൂടുതൽ മണ്ണ് കൊണ്ടുവന്ന് നിറച്ച ഇങ്ങനെയൊരു റിസോർട്ടിന് അംഗീകാരം നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ തള്ളിക്കളയാനാവും കാരണം താങ്കൾ നിരത്തുന്ന ഈ വാദങ്ങളെല്ലാം ഒരു നഗരസഭ നൽകിയ അംഗീകാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആ നഗരസഭ ഭരിക്കുന്നതാവട്ടെ സി പി എമ്മും ആ സി പി എം ഭരിക്കുന്ന നഗരസഭയിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ഒരു നേതാവിന് നേതാവിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ഇങ്ങനെ റിസോർട്ട് ആരംഭിക്കാൻ എന്ത് പണിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ശ്രീ സരീഷിന്റെ വളരെ നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ശ്രീ സരീഷിന്റെ ഈ ചോദ്യം ഒരു തമാശയായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയൂ ഇപ്പോ നിരാമയ എന്ന് പറയുന്ന നിരാമയ റീസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ആ കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ ആ ഉടമസ്ഥൻ എന്തൊക്കെയാണ് വകുപ്പുകൾ ശ്രീ സരീഷ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി നൈപുണ്യം സംരംഭകത്വം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ അറിയാതെയാണോ ശ്രീ സരീഷ് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരന് എന്നതിലുപരി ഒരു സാങ്കേതിക വിദഗ്ധനാണ് അതിലുപരി ഒരു സംരംഭക സംരംഭകനാണ് അത് മന്ത്രിയാവുന്നതിന് മുമ്പേ അദ്ദേഹം അതാണ് അപ്പൊ അത്രയും അധികം സാങ്കേതിക ജ്ഞാനമുള്ള നൈപുണ്യ വികസനത്തിൽ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള അത്തരത്തിലൊരു മന്ത്രി ഇവിടേക്ക് വന്ന് വരുമോ ഇവിടേക്ക് വരുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ആന്തൂർ നഗരസഭ ഇവിടെയുള്ള ഒരു സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ മുൻ മന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനും അടങ്ങുന്ന ഒരു റിസോർട്ടിന് വേണ്ടി അനധികൃതമായി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുവെങ്കിൽ നിരാമയ റിസ്ട്രീറ്റ് റീസ്ട്രീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കമ്പനി അത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇരിക്കുമോ ശ്രീ സരീഷ് അങ്ങനെയാണോ പറയുന്നത് എല്ലാ രേഖകളും കൃത്യമാണ് എന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നു 
ഈ എല്ലാ രേഖകളും അങ്ങ് പറഞ്ഞ നിർമ്മാണത്തിലെ അല്ലല്ല അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ഒരു സംരംഭകൻ ഒരു സംരംഭകന്റെ ജീവിത ജീവത്യാഗം വരെ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണല്ലോ അങ്ങ് അത് നിർമ്മാണത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നിർമ്മാണത്തിലെ വൈകല്യം വരെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അങ്ങ് ആ കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നഗരസഭ അനധികൃതമായ നിർമ്മാണത്തിനു വേണ്ടി അനുമതി നൽകിയെങ്കിൽ ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ കമ്പനി അത് ചെന്ന് ഏറ്റെടുക്കുമോ ശ്രീ സരീഷ് അദ്ദേഹം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം വെറും ഒരു മന്ത്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ വെറും ഒരു എം പിയോ മാത്രമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം മൂന്ന് എം പി ആയിരുന്നല്ലോ മൂന്ന് തവണയ്ക്ക് അദ്ദേഹം രാജ്യസഭയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു മന്ത്രി മാത്രമല്ല ഒരു നിയമ ഒരു ഒരു ജനപ്രതിനിധി മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു സാങ്കേതിക വിദഗ്ധനാണ് അദ്ദേഹം ഒരു സംരംഭകനാണ് അദ്ദേഹം അത്രയ്ക്കധികം ജ്ഞാനമില്ലാതെയാണോ അത്രയ്ക്ക് വിവരദോഷമാണോ അദ്ദേഹം കാണിച്ചത് അപ്പൊ ഈ പറയുന്നത് മാസമായി ഈ കമ്പനിയുമായി കരാർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന പറഞ്ഞത് ഞാനല്ല ഇ പി ജയരാജന്റെ ഭാര്യ ഇന്ദിരയാണ് അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ആറുമാസമായി കൃത്യമായി രേഖകൾ ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹം പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രേഖകളിൽ ഒന്നും തന്നെ വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് കരാർ കമ്പനിക്ക് വ്യക്തമാവുന്നു പുതിയ കരാർ കമ്പനിക്ക് വ്യക്തമാവുന്നു പക്ഷെ അവിടെ സംശയം തോന്നുന്നത് ഇത്രമാത്രമാണ് ഈ പേപ്പറുകളിലെല്ലാം വ്യക്തമാണ് എന്ന് എഴുതിയിരുന്ന നഗരസഭയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെയുള്ള വില്ലേജും താലൂക്ക് അധികൃതരുമായിരിക്കുമല്ലോ അല്ല ഇവിടെ അവിടെയും ഒരു ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ശ്രീ സരീഷ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിവാദം വന്നു അതായത് ശ്രീ എം വി ജയരാജൻ ഇത് സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആരോപണം വന്നു അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആരോപണം വരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതിൽക്ക് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആസൂ പടിവാതിൽക്ക് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ആസൂത്രണം നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളറിയ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ അടക്കം ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി പട്ടികക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇവിടെ തമ്പടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ വിവാദമായ ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് അത് ഒരു കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി വന്ന് ഇടപെടും എന്ന് അങ്ങേക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അങ്ങേക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വിവാദം ഉണ്ടായിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ അനധികൃതമായി എന്തെങ്കിലും നഗരസഭയിൽ നിന്ന് നേടിയെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയായ ബി ജെ പി അത് മുതലെടുക്കാനല്ലേ ശ്രീ സരീഷ് ശ്രമിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഏതായാലും അവിടെയുള്ള പാർട്ടിക്കാര് അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന നേതാക്കളൊക്കെ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ അവിടെ മുൻകാലങ്ങളിൽ യാതൊരു വീഴ്ചയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എല്ലാം നിയമ അല്ലെങ്കിൽ നിയമം പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ വളരെ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ശരി ഞാൻ താങ്കളുടെ വാദം അംഗീകരിക്കുന്നു അവിടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായാണ് നടന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ വസന്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായി അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ബി ജെ പിയുടെ ഒരു നേതാവുമായി കരാർ ഒപ്പിടുന്നതിൽ യാതൊരു തടസ്സവും സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരത്തിലൊരു വിവാദമായ ഒരു സംഭവത്തിൽ ബി ജെ പിയുമായി അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു നേതാവുമായി കരാർ ഒപ്പിടുന്നതിൽ ഒരു പ്രശ്നവും സി പി എമ്മിനില്ലേ അത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ഈ സരീഷ് ചോദ്യം ചോദിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ് അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ കാമ്പും പക്ഷെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശ്രീ ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നല്ല രീതിയിൽ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു സംരംഭം എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെ കുടുംബം അതിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ട് ആ പങ്കാളികളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ സംരംഭം നല്ല രീതിയിൽ അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഏത് രീതിയിൽ നടത്തുന്നു എന്ന് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ആദായ നികുതിയുടെ അന്വേഷണം അവിടെ നടന്നു ഒരു രണ്ട് തവണ നോട്ടീസ് കൊടുത്തു ആദ്യ തവണ നോട്ടീസ് കൊടുത്തപ്പോഴേ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അവിടെ ഹാജരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശ്രീ സരീഷ് അവർ മുങ്ങി നടന്നില്ല എന്തൊക്കെ അപാകതയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നാല് എന്താണ് അപാകത എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എടുത്ത് വായിച്ചതായി തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ
ഈ ആദായ നികുതി വകുപ്പും അല്ലെങ്കിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അല്ലെ ആ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിലേക്ക് പരാതി പോയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തെ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഒരു ബി ജെ പിയുടെ നേതാവ് തയ്യാറാകുമോ ശ്രീ സരീഷ് നേതാവ് തയ്യാറാവോ വ്യക്തിപരമായിട്ടല്ല അദ്ദേഹത്തിന് കമ്പനി തയ്യാറാകുമോ ശ്രീ സരീഷ് ഇവിടെ എന്താണ് ഒര അവർ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സി പി എം വിശിഷ സി പി ഐ എം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വന്ന് ഒരു ബി ജെ പിയുടെ കമ്പനി ജോയിൻ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏറ്റെടുക്കുകയല്ല ചെയ്തത് എന്താണ് ആശങ്കപ്പെടുകയെന്നുള്ളത് ഒരു സംരംഭം ഒരു സ്ഥാപനം ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ് ഏതെല്ലാം കമ്പനികൾ ആരുടെ എല്ലാം പേരിലുണ്ട് അപ്പൊ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു ഒരു കമ്പനി കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു നേതാവിന്റെ ഒരു കമ്പനി വന്ന് ഒരു സംരംഭം ഏറ്റെടുക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അതൊരു ഒരു ഐക്യം ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ അത് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് പോയത് ഒരു സംരംഭം എന്നുള്ള നിലയിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംരംഭം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് എൻ്റെ കുടുംബം അതിലേക്ക് പോയത് എന്ന് ശ്രീ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ചർച്ച തുടങ്ങി വെച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംരംഭത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ബി ജെ പിയും അല്ലെങ്കിൽ വിശിഷ സി പി ഐ എമ്മും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അന്തർധാരയുണ്ട് എന്നും അതിന് നൂൽപ്പാലമായിട്ട് ബഹുമാനിയനായ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ശ്രീ വസന്തിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ശരി ശ്രീ വസന്ത എല്ലാ വിനയന്ത്രൻ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല എല്ലാം സ്വാഭാവിക നടപടികൾ മാത്രം ഒരു കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ആ മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു സഹായം നൽകുന്നു ആ മികച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആ മികച്ച സ്ഥാപനത്തിൽ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരായി യാദർശികവശാൽ എത്തുന്നു വിവാദമുണ്ടായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒഴിയുന്നു മികച്ചൊരു നടത്തിപ്പിനായി ഒരു കമ്പനി വന്നപ്പോൾ അവരെ സ്വീകരിച്ചു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പണം കൈമാറുന്നതുമായി പണം സംഭരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളില്ല സി പി എമ്മിനുള്ളിൽ ഇതൊരു വിഷയമേ അല്ല ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ ആ കേന്ദ്രമന്ത്രിയോ ബി ജെ പി നേതാവോ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനിക്ക് ഇത് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തടസ്സവുമില്ല അപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ബി ജെ പിയും സി പി എമ്മിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു പാർട്ടിയുടെ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം വസ്തുത വിരുദ്ധമാണ് ഇതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇത്രത്തോളം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് എൽ ഡി എഫിന്റെ ചോദ്യം ശ്രീ വസന്ത് ശ്രീ സരീഷ് എല്ലാവരോടും ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ഒന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരനെ ഈ റിസോർട്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടു കൂടി ഈ റിസോർട്ട് ഒരു പാപക്കറയിൽ നിന്ന് മുക്തമാകുന്നു ഇത് മാമോദിസ കർമ്മത്തിലൂടെ ജന്മ പാപങ്ങളെല്ലാം മുക്തി പ്രാപിച്ച് ഈ റിസോർട്ട് പരിശുദ്ധവും പരിപാവനവും ആകും എന്നാണ് അങ്ങനെ പരിശുദ്ധവും പരിപാവനവും ആക്കാനുള്ള യോഗ്യത രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൻ ഉണ്ട് എന്ന് സി പി എം ഇപ്പോഴെങ്കിലും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം കാര്യം ഞാൻ ഈ ചർച്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ശ്രീ എല്ലാ താമസിച്ചു വന്നുകൊണ്ടായിരിക്കാം കേൾക്കാത്തത് കോട്ടയത്ത് കോട്ടയത്ത് ഈ ഈ പറയുന്ന നിരാമയ റിസോർട്ടുമായി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൻ വന്നപ്പോൾ അതിനെതിരെ ആദ്യം സമരം ചെയ്തത് ആ റിസോർട്ടിനെതിരെ ആദ്യം സമരം ചെയ്തത് കൊടിയുമായി ഇറങ്ങിയതൊക്കെ ഡി വൈ ഫൈവ് സി പി എമ്മുമാണ് അപ്പോ അന്ന് ഇവർക്ക് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരനിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു വിശ്വാസ്യത രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഒരു ബൂർഷാണെന്നും ഫാസിസ്റ്റ് ആണെന്നും അയാൾ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നത് നിയമങ്ങൾ മുഴുവൻ അട്ടിമറിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് എന്നുമുള്ള ഇവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് ഇവരുടെ നരേറ്റീവിൽ നിന്ന് ഇവർ പുറകോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ പുറകോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ല ഇവർ പറയുന്ന ഈ ഈ ഒരു എല്ലാവരും പറയുന്ന ആ ഒരു വാദം നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റും കാര്യം രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരനെ ഏറ്റെടുക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റും കുറവും ഉണ്ടെങ്കിൽ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരനെ പോലെ ഒരാൾ ഏറ്റെടുക്കുമോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചതിന്റെ ആകത്തുക സരീഷ് അങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതെല്ലാം നല്ലതാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകളെല്ലാം നല്ലതാണെന്നും അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന മാധ്യമ ബിസിനസ് തൊട്ട് റിസോർട്ട് ബിസിനസ്സുകൾ വഴി എല്ലാ ബിസിനസ്സുകളും സത്യമുള്ളതാണെന്നും നേരും നിറയുമുള്ളതാണെന്നും സി പി എമ്മിന് ഇപ്പോഴൊരു നിലപാടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട്
കോട്ടയത്തെ നിരാമയ റിസോർട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ പാസിസ്റ്റ് ആവുന്ന നിയമങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കുന്ന രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൻ എങ്ങനെയാണ് ആന്തൂർ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് പരിശുദ്ധനും പരിഭാവനവും നല്ല രീതിയിൽ മാത്രം ബിസിനസ് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി മാറുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചിലപ്പോൾ ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്ററിന്റെ കേരളയിൽ കയറി അപ്പം വെക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പോലെ ആ പെട്ടെന്ന് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ഈ പറയുന്ന കണ്ണൂർ എത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധനാവുന്നതാണോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ചോദ്യം പൊതുജനങ്ങളുടെയും ചോദ്യം അതാണ് നീ അതായത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം എതിർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തി നിങ്ങളുടെ വ്യവസായ സ്ഥാപനം നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് അത് കൈമാറുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ് യാതൊരുവിധ കുറ്റ കുറ്റവും കുറവും ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇയാൾ തന്നെ കളങ്കിതനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ബൂർഷയാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൻ ബൂർഷയുടെ ബൂർഷയാണ് ബൂർഷയുടെ അപ്പൂപ്പനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നവർ നിങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ഏറ്റെടുത്താൽ എല്ലാം ശരിയാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ഏറ്റെടുക്കുന്നെങ്കിൽ അതിൽ സർവത്ര അഴിമതിയും സർവത്ര തട്ടുകേടുകളുമുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിനെ പോലുള്ള ഒരു ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റ് ഇത് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഭയപ്പെടില്ലേ എന്ന് എന്തിനു ഭയപ്പെടണം ഇവർ ചോദിച്ചത് ആദായ നികുതി വൈ വകുപ്പിന് എല്ലാവരും ചോദിച്ചത് ആ ഇൻകം ടാക്സിന് ഇതിനെതിരെ ഒരു കംപ്ലയിന്റ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൻ അത് ഏറ്റെടുക്കുമോ ഏറ്റെടുക്കും കാര്യം ഇൻകം ടാക്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഇന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രിക്കും ബി ജെ പിക്കും സാധിക്കും അത് തന്നെയാണല്ലോ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ അത്തരത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരുന്ന എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്ന ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റിന് എന്ന ബിസിനസ് മൈൻഡഡ് ബി ജെ പി നേതാവിന് കൃത്യമായി അറിയാം അതുകൊണ്ട് അത് രാജീവ് ഏറ്റെടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി ആയിട്ടുള്ള രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൻ ഏറ്റെടുത്തു എന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരുവിധ ആരോപണങ്ങളും നിലനിൽക്കില്ല എന്ന വാദം അതിനാൽ തന്നെ അതിനാൽ തന്നെ പോലെയാണ് രണ്ട് ഈ റിസോർട്ട് വന്നല്ലോ വന്നതിന്റെ സമയത്ത് അവിടെ സമരങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഈ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിശുദ്ധ് അത് ആറ് സംഘടനയാണ് ആറ് സംഘടനയാണ് സി പി എമ്മിന് കൃത്യമായ കൺട്രോളുള്ള സി പി എമ്മിന്റെ കൃത്യമായ കൺട്രോളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിശുദ്ധ് ഈ പരിശുദ്ധ് തന്നെ ഈ റിസോർട്ടിനെതിരെ സമരത്തിന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അവിടുത്തെ കുന്നും മലയും ഇടിച്ചു നിരത്തുന്നതും അടക്കം പല പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളും ഈ റിസോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് സമരവുമായി ഇറങ്ങിയത് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിശുദ്ധാണ് അന്ന് ഇതിനെ ജയരാജന്മാർ തമ്മിലുള്ള മൂന്ന് ജയരാജന്മാരും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വഴക്കായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ ഇ പി ജയരാജൻ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു കണ്ണൂരിൽ ഈ വിഷയം ഉയർന്നു വന്നപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇവർ പറയുന്നത് ഈ ബിസിനസ് ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാ നടപ്പിലാക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമില്ല ഉണ്ടെന്നേ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതിനൊന്നും യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല പക്ഷേ അതിനുവേണ്ടി മന്ത്രിസഭയിൽ രണ്ടാമനായിരുന്ന ഒരാൾ അയാളുടെ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതേ മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗമായിരുന്ന ആളുടെ ഭാര്യ അതേ പാർട്ടിയുടെ ഇന്നത്തെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന ആളുടെ ഭാര്യയുടെ അധികാര പരിധിയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ നിയമങ്ങളെയും അട്ടിമറിക്കുന്നിടത്താണ് അഴിമതി എന്ന ആരോപണം വരുന്നത് കൃത്യമായ അഴിമതി ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് ഇവർക്ക് അനുമതി കൊടുത്തത് ഇത് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസ് അല്ല പറയുന്നത് ബി ജെ പി അല്ല മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണമുള്ള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിശുദ്ധിന്റെ ആ കാലത്തെ പോസ്റ്ററുകളൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതി അവിടെ ഈ റിസോർട്ടിന്റെ വഴിയിൽ പോസ്റ്റർ ഒക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ഘാടകൻ വരെ ഇതിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി ഇങ്ങനെ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിശുദ്ധിന്റെ ഇടപെടൽ കാരണം അത്രമാത്രം വിവാദങ്ങൾ തുടക്കം തൊട്ടുള്ള റിസോർട്ടാണ് പിന്നെ ഇവർ പറയുന്നത് ഇ പി ജയരാജന്റെ രാഷ്ട്രീയ ബാധ്യ കരുതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ റിസോർട്ട് വെച്ചൊഴിയുന്നത് എന്നാണ് സരീഷ് സരീഷിനും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാലോ ഇ പി ജയരാജന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് രാഷ്ട്രീയ ബാധ്യ എന്താണ് അദ്ദേഹം പാർട്ടി നടത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയിലും പങ്കെടുക്കുന്നില്ല പാർട്ടിയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 രാഷ്ട്രീയ
അന്ന് പിണറായി ഗ്രൂപ്പിന്റെ പിണറായി ഗ്രൂപ്പിന്റെ പിണറായി വിജയൻ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇ പി ജയരാജൻ ഈ മൂന്ന് പേരും ചേർന്ന് പാർട്ടിയെയും സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാരിനെയും നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സമയം നമുക്ക് ഓർമ്മയുള്ളതല്ലേ പിണറായിക്ക് നേരെ പ്രതിഷേധ മുദ്രാവാക്യമായി വരുന്നവരെ കായിക ബലം ഉപയോഗിച്ച് തള്ളി മാറ്റുന്ന രീതിയിൽ പിണറായിയുടെ രക്ഷാകവചമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് ജയരാജൻ അന്നൊന്നും ഇവർക്ക് ജയരാജന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിക്ക് ഈ റിസോർട്ട് ബാധകമാകുമെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല ഈ റിസോർട്ട് അതിന് എതിരാണ് എന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല അന്നൊന്നും ഇത് വെച്ചൊഴിയാൻ തോന്നാത്തത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് അപ്രസക്തനായി മാറിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരട്ടെ ഞാൻ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ ഈഴത്തി കാണിക്കുന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് സിനാറിയോയിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന സരീഷ് ഇപ്പോ അദ്ദേഹം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തീർത്തും അപ്രസക്തനാണ് പാർട്ടിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പുല്ല് വില കിട്ടുന്നില്ല മന്ത്രിസഭയിൽ അദ്ദേഹം ഇല്ലേ ഇല്ല പിണറായി വിജയന്റെ അടുത്ത് മാത്രമുള്ള ഒരു 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 പിണറായിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇന്ന് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ യാതൊരു പ്രാധാന്യവും ഈപ്പിക്കില്ല അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇ പി യുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് വിൽക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് എന്ത് അടിസ്ഥാനമാണ് ആ ആരോപണങ്ങൾക്കുള്ളത് ആ വാദങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് സംശയിക്കേണ്ടി വരും രണ്ട് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വൈദേഹം ഒരു റിസോർട്ട് മാത്രമല്ല അതൊരു ആയുർവേദ ഹെറിറ്റേജ് ആണ് പല സംവിധാനങ്ങളും ചേരുന്ന ഒരു ലക്ഷൂറിയസ് റിസോർട്ട് ആണ് ആ റിസോർട്ട് ആർക്ക് വിൽക്കാൻ വെച്ചാലും ആർക്ക് വിൽക്കാൻ വെച്ചാലും ഇ പി ജയരാജന് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും അത് ഒരു നഷ്ടക്കച്ചവടമാകില്ല പക്ഷെ എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഇത് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൻ തന്നെ വെക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം അവിടെയാണ് അവിടെയാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് ബി ജെ പിയും സി പി എമ്മും തമ്മിലുള്ള മറ്റെന്തോ ഒരു സെറ്റിൽമെന്റിന്റെ ഭാഗമായി അതിന്റെ അനുകരണങ്ങളായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ഒന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഇൻകം ടാക്സ് അടക്കം ഇ ഡി യുടെ അടക്കം അന്വേഷണങ്ങളുടെ നിഴലിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളപ്പോൾ ഇത് ബി ജെ പിക്കാരന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ഇതിനെ മാനേജ് ചെയ്തോളൂ ചെയ്തോളും എന്നുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബുദ്ധി ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബുദ്ധി ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഇത് ബി ജെ പി നേതാവിന് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ബി ജെ പി നേതാവിനോ എസ് പി നേതാവിനോ ദള് നേതാവിനോ എ പി നേതാവിനോ കോൺഗ്രസ് നേതാവിനോ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇത് കൊടുത്തോട്ടെ നമുക്ക് യാതൊരു വിധ പ്രശ്നവുമില്ല പക്ഷേ ഇ പി ജയരാജൻ അടക്കം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ട് പോയ പല സമരങ്ങളും ഇല്ലേ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരനെതിരെ ആ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും കാലം സി പി എമ്മിന് അനഭിവർദ്ധനായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് ബൂർഷയായിരുന്ന ഇത്രയും കാലം സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് ഫാസിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന ഇത്രയും കാലം സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് കൊള്ളരുതാത്തവനായിരുന്ന ബൂർഷയുടെ ബൂർഷയായിരുന്ന രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൻ ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ ഓണർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കൾ കല്ലു വലിച്ചെറിയുമ്പോൾ ബൂർഷെ ബൂർഷെ ചന്ദ്രശേഖര എന്ന് വിളിച്ചു പാടിയ മുദ്രാവാക്യം ഇന്ന് വരുമ്പോൾ ചുമപ്പൻ പരവാധാനിയിട്ട് ആയ ആയ രാജീവ് ജി എന്ന് വിളിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് എസ് എഫ് ഐ ഡി വൈ എഫ് ഐ ഒക്കെ മാറിയില്ലേ ഈ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് എസ് എഫ് ഐ ഉണ്ടോ ഡി വൈ എഫ് ഐ ഉണ്ടോ ഡി വൈ എഫ് ഐ ഒക്കെ പണ്ടേക്ക് പണ്ടേ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു അവരുടെ ശബ്ദം നിലച്ചു പോയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾക്ക് ഇടത് ആശയങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭം വരുന്നു അത് വരുന്നത് പോട്ടെ കാലം മാറി കാര്യം അവരവരുടെ ഇടത് നയങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യതിചലിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു ഒരാൾക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അത് എല്ലാ പാരിസ്ഥിതിക നിയമങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കുന്നു അന്നിട്ട് ഡി വൈ എഫ് മിണ്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെതിരെ അന്ന അത് ഈ പറയുന്ന രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഇൻകം ടാക്സ് നിയമങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കുന്നു ഡി വൈ എഫ് മിണ്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതിനുശേഷം ഇത് പല നിയമങ്ങളും അവിടുത്തെ പല ചട്ടങ്ങളും ആന്തൂർ സാധനയെ പോലെ ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കൊടുക്കാതിരുന്ന അതേ നഗരസഭ പരിധി വിട്ട് അംഗീകാരം കൊടുത്തതാണ് എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുന്നു ആരോപണങ്ങൾ വരുന്നു അത് തെളിയിക്കപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഡി വൈ എഫ് മിണ്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഈ കാലഘട്ടം മുഴുവൻ കഴിഞ്
അപ്പോ ഇവര് ബി ജെ പിക്ക് കൊടുക്കട്ടെ സതീഷ് കുഴപ്പമില്ല ഇവര് എസ് പിക്ക് കൊടുത്തോട്ടെ ചന്ദ്രശേഖരന് കൊടുത്തോട്ടെ ശശിക്ക് കൊടുത്തോട്ടെ ശശീന്ദ്രന് കൊടുത്തോട്ടെ നമുക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല പക്ഷേ അപ്പോൾ ഇവർ പറയണം ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങൾ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യവസായിയെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങൾ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്ന ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങൾ കോട്ടയത്ത് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരനെതിരെ സമരം ചെയ്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് പോയത് ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങൾ ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് കല്ലുകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരനെതിരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് എല്ലാം തെറ്റായി പോയി ഇത് ഞങ്ങളുടെ പിഴയാണ് എന്റെ പിഴ എന്റെ പിഴ എന്റെ വലിയ പിഴ മേയ കുൽപ്പ മേയ കുൽപ്പ മേയ മാക്സിമ കുൽപ്പ എന്ന് ഉറക്കെ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയണം സി പി എം ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയണം ഡി വൈ ഫൈ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ ഈ കച്ചവടം ചെയ്തോട്ടെ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല അപ്പോ വളരെ കൃത്യമായി ഇത്രയും കാലം ഇവർ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഇവർ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് തന്നിരുന്ന ഒരു നെറേറ്റീവിൽ നിന്ന് ഇടതുപക്ഷം വ്യതിചലിച്ചിരിക്കുന്നു ഇടതുപക്ഷം പിന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു അതിന്റെ തെളിവാണ് ഇത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി വേറൊരു വശം കൂടി ഇതിനുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സരീഷ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അദ്ദേഹം അപ്രസക്തനായിരിക്കുന്നു ആസ് ഓഫ് നൌ ഇപ്പോഴത്തേക്കെങ്കിലും അദ്ദേഹം മടങ്ങി വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തേക്കെങ്കിലും ശ്രീ ജയരാജൻ അപ്രസക്തനായിരിക്കുന്നു അപ്പോ തൽക്കാലം ഈ പറയുന്ന ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ ജയരാജൻ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കേൾക്കാൻ പോകുന്നില്ല ജയരാജനുമായിട്ട് ഒന്നും ആലോചിക്കാൻ പോലും പോകുന്നില്ല അദ്ദേഹം വന്നാൽ വരട്ടെ വന്നില്ലെങ്കിൽ വരട്ടെ വന്നില്ല എന്നുള്ള നിലപാടിലാണ് പോകുന്നത് പിണറായി പക്ഷവും ഗോവിന്ദൻ പക്ഷവും എന്നുള്ള രണ്ടു പക്ഷങ്ങൾ സി പി എമ്മിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു വരും കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു വിധ സാധ്യതയും ഇല്ല രാഷ്ട്രീയമായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ജയരാജൻ തന്റെ കയ്യിലുള്ള ആകപ്പാടുള്ള ഒരു 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 റിസോർട്ട് അത് വിറ്റ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ബാക്കി സ്വസ്ഥ ജീവിതം സുഖകരമാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത കൂടി ഇതിനുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിച്ചിട്ട് യാതൊരു വിധ പ്രയോജനവും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ പാർട്ടിയുടെ അഞ്ച് രൂപ മെമ്പർഷിപ്പ് ഒന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം രാജിവെച്ച് അദ്ദേഹം പുറത്തു പോകണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടി പറയണം ഞങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് രൂപ മെമ്പർഷിപ്പ് തരുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ തൽക്കാലം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചന്ദ്രശേഖരനെ ഇനി മുതൽ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരനെ ഇനി മുതൽ ഭൂർഷ എന്ന് വിളിക്കരുത് ഫാസിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കരുത് മറിച്ച് ചന്ദ്രശേഖർ ജി ചന്ദ്രശേഖർ ജി എന്ന് മാത്രമേ ഇനി മുതൽ വിളിക്കാവൂ എന്ന് സി പി എം ഒരു ഹത്തുവ പുറപ്പെടുവിച്ചാൽ തങ്ങളുടെ മെമ്പർമാർക്ക് ഹത്തുവ അത് ഇപ്പൊ മാണി സാറിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതുവരെ ഇത് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല എന്നാലും ഇവരുടെ വ്യതിയാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ പറയാണ് അതുവരെ പാലാ ഷാപ്പിലെ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്ന ഒരു പാട്ടിട്ട് കള്ളൻ മാണി കോഴ മാണി എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന സി പി എം ജോസ് കെ മാണി അവിടേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ മാണി സാർ എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി പാലായിൽ മാണി സാറിന്റെ പ്രതിഭ അനാചാരണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി മാണി സാർ പഠന കേന്ദ്രം തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങി സഹാവു മാണി എന്നൊക്കെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി കോംറേഡ് മാണി എന്നൊക്കെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കോംറേഡ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്ന് വരും ദിവസങ്ങളിൽ സി പി എമ്മിന്റെ നേതാക്കൾ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരനെ വിളിക്കുമോ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാനുള്ളൂ ഇതിൽ എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ശരി ശ്രീ എൽ ആർ വിനയേന്ദ്രൻ വസന്ത് പറഞ്ഞ് പൂർത്തിയാക്കിയത് പോലെ ഇപ്പോഴും ഒരു സംശയമുണ്ടാവുന്നത് എല്ലാം ക്ലീനാക്കുക അതായത് വിവാദമുണ്ടാവുന്നു സി പി എമ്മിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഇതിനൊക്കെ തുടക്കം കുറിച്ചത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു പക്ഷെ പിന്നീട് അത് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ വിവാദത്തിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മകൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെയും ഒക്കെ ഷെയറുകൾ വിൽക്കാം എന്നൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചത് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ ഈ കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരനെ പോലെ ഒരാൾ വന്ന അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള ഒരാൾ കമ്പനി വരുമ്പോൾ ഇത് വിവാദമാവും ആ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നൊരു തിരിച്ചറിവെങ്കിലും ഈ കുടുംബത്തിനുണ്ടാവണ്ടേ പാർട്ടിയിലേക്ക് അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ അത് പാർട്ടി അറിയുന്നില്ല എന്ന് കരുതാം പക്ഷേ ഇ പി ജയരാജൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും മകനും അങ്ങനൊരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ ഞാൻ ഈ
സർക്കാർ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ മുന്നണിയിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും കക്ഷികൾക്ക് എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയിക്കാനും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാനും കഴിയുന്ന വേദിയാണ് ഒരു പക്ഷേ ശ്രീ വസന്ത് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന യു ഡി എഫിൻ്റെ സംവിധാനമല്ല എൽ ഡി എഫ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാത്ത കാര്യമല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇവിടെ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ വിവിധ പാർട്ടികളുടെ ഒരു ഐക്യം ആ മുന്നണിയിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ കൺവീനറായിരിക്കുന്ന ഒരാൾ പാർട്ടിയിൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്രസക്തനാവുക എന്നത് വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് അത് ശ്രീ വസന്ത് എങ്ങനെയാണത് പറഞ്ഞത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല രണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായമാണ് പാർട്ടി പറഞ്ഞ അഭിപ്രായമല്ല എൻ്റെ പിതാവായ ശ്രീ ഇ പി ജയരാജൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിക്ക് കളങ്കം പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു രീതി ആ രീതിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ആ ഷെയറുകൾ വിറ്റുകൊണ്ട് ആ ഷെയറുകൾ മറ്റൊരാളിലേക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് ഓഹരികൾ മറ്റൊരാളിലേക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളിതിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഇത് ഇന്നും ഇന്നലെയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ല ഇനി ശ്രീ ചന്ദ്രശേഖർ ജി എന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചർച്ചകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ മോദിജി എന്ന് പറയാറുണ്ട് അത് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി എൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് എന്ന ധാരണയിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലാതെ അത് ബി ജെ പിയോട് ഒരു അടിയറവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല കാര്യം ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന ഒരാളെ നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ കാണുക എന്നുള്ള രീതി കൊണ്ട് പറയുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ശ്രീ സരീഷ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശ്രീ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുന്ന ആൾ ആളുകളല്ല കാര്യം നമുക്കറിയാം ടൈംസ് നൗ കൊടുത്തൊരു വാർത്തയുണ്ട് ശ്രീ സരീഷിന് അറിയാം അതായത് മുന്നൊരിക്കൽ അമിത് ഷാ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അമിത് ഷാ ഇതാ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് എന്ന ഒരു ടൈറ്റിലോടുകൂടി ആ ടൈംസ് നൗ കൊടുത്ത ഒരു വാർത്തയുണ്ട് ആ വാർത്ത പിന്നീട് ഒരു മാപ്പ് പറയുകയുണ്ടായി പക്ഷേ അന്ന് ശ്രീ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ അദ്ദേഹം ഇത് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അത് ആരെയൊക്കെ ടാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കേന്ദ്ര മന്ത്രിയെയും കൂടി ടാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഗവർണറെയും ടാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് ആ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മനോഭാവം എന്താണ് നിസ്സാര കാര്യമാണോ ടൈംസ് ടൗ മാപ്പ് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം പരിഹാസത്തോടുകൂടി ട്വീറ്റ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ചിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തോടുകൂടി ട്വീറ്റ് ചെയ്ത ആ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഈ സംസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ആണ് ഒരു സംരംഭം ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പനിയാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രീ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ആളുകളെല്ലാം നാളെ മുതൽ ഇംഗ്ലാ വിളിക്കും എന്നാണോ ശ്രീ വസന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചാനൽ എടുക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം തലവനായിട്ടുള്ള ചാനൽ എടുക്കുന്ന നിലപാടുകളെ ശക്തമായി അസന്തിക്തമായി എന്നും എതിർത്തിട്ടുണ്ട് ആ കോട്ടയത്തെക്കാരും അദ്ദേഹം നിരാമയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു എതിർത്തിട്ടുണ്ടാവും ശ്രീ വസന്ത് അദ്ദേഹം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സംരംഭകനല്ല എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഭൂഷ്വ എന്ന് പറയുന്ന ആ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായി വിടുതൽ നൽകി ഇത് ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതി എന്നും പാർട്ടി ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് ഒരു സി പി എം നേതാവിൻ്റെ പ്രഗത്ഭനായ നേതാവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നണി പോരാളി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു നേതാവിൻ്റെ ഭാര്യ ആ സഹധർമ്മിണി ഒരു സഹകരണ ബാങ്കിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരുന്നു മകൻ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് മകൻ്റെ അവിടെ ഷെയർ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അദ്ദേഹം ചെയർമാനായിട്ടിരുന്നു ഈ സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്ന് സഹധർമ്മിണി വിരമിച്ച സമയം ചെയർപേഴ്സണായി വരുന്നു അപ്പം ഇവിടെ ശ്രീ വസന്ത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ ആർക്കും സംരംഭം തുടങ്ങാൻ പാടില്ല ആർക്കും ബിസിനസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം ഇവിടെ ഈ സംരംഭം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശ്രീ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇത് ഏറ്റെടുത്തുടനെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കളങ്കവും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വിവാദങ്ങളും മാറി ആ വിവാദത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനാണ് ഇത് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തത് എന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ നഗരസഭ എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാടുകളുണ്ട് 
വരട്ടെ ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ ടി ഡി എസ് വകുപ്പ് രണ്ട് തവണ നോട്ടീസ് നൽകിയല്ലോ എന്നിട്ടെന്തായില്ല ശ്രീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ പരാതി ഉണ്ടല്ലോ ഇത്രയും നാൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളെല്ലാം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ന്യായീകരിക്കുകയും ബഹുമാന്യയായ സോണിയ ഗാന്ധിയെയും ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടർ മോശക്കാരാവുകയും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ശ്രീ സതീഷ് അത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ കേന്ദ്ര ഏജൻസിയെ വിലക്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് ഇവരത് ആ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വരെ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി അവർ ബിരിയാണി ചെമ്പൊക്കെ വലിച്ച് പാവപ്പെട്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അവിടെ നേർക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞത് മാത്രമല്ലേ മെച്ചമുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇവിടെ എന്താണ് നേടിയതവർ ശ്രീ സതീഷ് എന്താ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചോളൂ ശ്രീ ശ്രീ എൽ ആർ വിനേന്ദ്രൻ ഇത്രയും നാൾ ഉണ്ടായ വിവാദങ്ങളെല്ലാം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ വീണ്ടും ഒരു വിവാദത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ തടയാമായിരുന്നില്ലേ എന്ന് മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു സംശയം കാരണം ഈ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കരാർ കമ്പനിക്ക് നടത്തിപ്പ് കൊടുത്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ വിവാദങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് പോലും ഇടയുണ്ടാവില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊരു ജാഗ്രത കുറവ് ഇ പി ജയരാജൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയല്ലേ ശ്രീ സരീഷ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി പറയാൻ കഴിയില്ല ശ്രീ സരീഷ് ശരിയും ശ്രീ ഇ പി യുടെ ഭാര്യ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താൽക്കാലികമായ ഒരു നടത്തിപ്പ് ചുമതലയാണ് നിരാമയ റീട്രിസ്റ്റിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു പക്ഷേ ഇവരുടെ നടത്തിപ്പ് അല്ല താൽക്കാലിക നടത്തിപ്പ് ആ നടത്തിപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ആ സെറ്റിൽമെന്റിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് റദ്ദ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നോ താൽക്കാലിക കരാർ പോലും വേണ്ട എന്ന് കരുതിയാൽ മറ്റൊരു കമ്പനി അവിടെ വരില്ലേ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാം ശരിയായ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്ന യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാപനം ഏറ്റെടുക്കാൻ അതിന്റെ ഷെയർ ഏറ്റെടുക്കാൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പോയാൽ മറ്റൊരാൾ വരില്ലേ അപ്പോൾ എന്തിനായിരുന്നു ഈ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ അവിടെ വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ അല്ല ശ്രീ സരീഷ് ഇപ്പം ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിൽക്കുന്നു ഞാൻ ഇടത് പക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയായി നിങ്ങളെ ചർച്ചയിൽ വരെ പങ്കെടുക്കുന്നു ഞാനൊരു സ്ഥാപനം നാളെ ഞാൻ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നു ആ നാളെ ഞാനൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവരും അവിടെ കോൺഗ്രസ്സുകാരും അവിടേക്ക് വരില്ല എന്നോട് സഹകരിക്കില്ല ബി ജെ പിക്കാരും ആ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വരില്ല സഹകരിക്കില്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു സംരംഭകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു സംരംഭകത്വത്തെ ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ശ്രീ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരുള്ള കമ്പനിയാണ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഒരിക്കലും ഒരു അവിടെ ഒരു നൂൽപ്പാലവും അവിടെ ഒരു അടിയൊഴുക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആ എന്തുകൊണ്ട് നിരാമയ മാത്രം വന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ ശ്രീ സരീഷിന് അറിയില്ലേ ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഓഗരി വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ധാരാളം പേർ അവിടേക്ക് വരാം ആ ഓഗരി ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി വരാം അപ്പോൾ ആ ഓഗരി ഏറ്റെടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് ആകുമ്പോൾ ആ ബിസിനസ്സിൽ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓഹരി ഉള്ള ആൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണ് ലാഭമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ പ്രോഫിറ്റ് ഒരു പക്ഷേ ഈ നിരാമയ കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടാവാം അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയമായി രാഷ്ട്രീയമായി ചിത്രീകരിച്ച് വിവാദത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യം കൃത്യമായി സാമ്പത്തിക ലാഭം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കരാർ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ശ്രീ സരീഷ് അതൊരു ബിസിനസ് ഡീലിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലാതെ ശ്രീ ഇ പി ജയരാജന്റെ സഹധർമ്മിണി സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അത് ചെയ്തതെന്ന അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ബിസിനസ്സിൽ എന്താണ് നമ്മളെ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈയിലും വരുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ കണക്കാക്കുന്നത് ശ്രീ സരീഷ് അങ്ങ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ ധനദത്ത് ശാസ്ത്രം അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് വരുന്നത് ആ പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടി ആ പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സംസാരിക്കുന്നതാണല്ലോ എല്ലാത്തിനും പ്രശ്നമായതും ആ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതാണല്ലോ ഇ പി ജയരാജനെ പോലെ തൊഴിലാളി പാർട്ടിയിലായ ഒരാൾ ആ തൊഴിലാളി പാർട്ടിക്കൊപ്പം നിൽക്കേണ്ട ഒരാൾ ആ കുടുംബം എങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ്
അല്ലല്ല ശ്രീ സരീഷ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പതിനാറിലധികം അങ്ങയുടെ കയ്യിൽ അത് കാണും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പതിനാറിലധികം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ശ്രീ ഇ പിയുടെ സഹധർമ്മിണിയും മകനും രണ്ടുപേർ മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുണ്ട് പതിനാല് പേർ അപ്പൊ അവരുടെയും ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ചോദ്യം പ്രസക്തമല്ല അവർക്ക് അവര് ജാഗ്രതക്കുറവുണ്ടായോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീ ഇ പിയുടെ സഹധർമ്മിണിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനും ജാഗ്രതക്കുറവുണ്ടായി എന്ന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി പറയാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യമല്ല ഈ സ്ഥാപനത്തില് ഉള്ളത് വൈദികത്തിലുള്ളത് ശരി ഞാൻ താങ്കളുടെ വാദം അംഗീകരിക്കുന്നു എന്തായാലും രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾ വീണ്ടും പുകഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് വൈദേഹത്തിൽ താമര വിരിഞ്ഞോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഇപ്പോഴും ബാക്കിയാവുകയാണ് കാരണം വലിയ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിനെല്ലാം കെടുത്തിക്കളയുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യം സി പി എമ്മിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇ പി ജയരാജന്റെ ഭാര്യയും മകനും തങ്ങളുടെ ഷെയറുകൾ ഇതാ വിൽക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി ഈ റിസോർട്ടുമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് പറയാൻ തീരുമാനിച്ചത് പക്ഷേ അവിടെയും അവിവാദങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല കാരണം ആ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഷെയറുകൾ ഇ പി ജയരാജൻ്റെയും ഇ പി ജയരാജൻ്റെ ഭാര്യയുടെയും മകൻ്റെയും ഷെയറുകൾ വാങ്ങുന്നത് ഒരു ബി ജെ പി നേതാവാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥാപനമാണ് അപ്പോൾ വിവാദങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇനി സംസ്ഥാന സമിതിയും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റും ചേരാനിരിക്കെ പുതിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ തിരികൊളുത്തിയേക്കാം എന്ന് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ അതിഥികളായി എത്തിയത് എൽ ഡി എഫ് നേതാവ് എൽ ആർ വിനയ് ചന്ദ്രൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വസന്ത് തെങ്ങുംപള്ളി എന്നിവരാണ് മുഴുവൻ അതിഥികൾക്കും ഒപ്പം പ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവറിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും നാളെ കാണാം നമസ്കാരം